Hi, xin chào mọi người đã quay trở lại với điện thoại Vũ TV và hôm nay là ngày 2 tháng 4 hãy cùng đăng anh xem đến cuối video clip để cập nhật những tin tức công nghệ mới nhất nhé. Tin tức đầu tiên, theo một bằng sáng chế mới đây thì Microsoft có vẻ như là đang chế tạo một thiết bị có tận 3 màn hình gặp. Bằng sáng chế mới tiết lộ thiết bị này giống với Surface Duo nhưng có 3 màn hình trên một cơ chế bản lề. Đây có thể là một sản phẩm mới mà nhóm Microsoft Surface hiện đang phát triển. Theo bằng sáng chế, thiết bị mới của Microsoft có hai màn hình riêng biệt, được kết hợp với một cơ chế bản lề duy nhất ở giữa khá giống với Surface Duo và Neo. Ngoài màn hình chính kép, bằng sáng chế cũng cho biết thêm rằng có một màn hình thứ ba nhỏ hơn nhiều được đặt ở cạnh của thiết bị để hiển thị thông báo trạng thái. Màn hình thứ ba đã được dán nhãn là Control Logic, có thể hiển thị thời gian thông báo các thiết bị được kết nối và nhiều hơn nữa. Thay vào đó, Microsoft cho biết người dùng cũng có thể chọn để có thêm các thông tin được hiển thị thông qua màn hình nhỏ này, chẳng hạn như các cuộc gọi nhỏ và các thông báo quan trọng khác. Bằng sáng chế cũng cung cấp một mô tả nhỏ nói rằng các mẫu điện thoại thông minh truyền thống chỉ có một màn hình để hiển thị tất cả các thông tin và thông báo có liên quan cho người dùng. Vì vậy, Microsoft đặt mục tiêu giải quyết vấn đề với ý tưởng mới nhằm tìm ra cách sáng tạo hơn hiển thị các thông tin cuộc gọi hoặc thậm chí là tin nhắn. Tin tức số 2 đang trong giai đoạn dịch Corona phát triển khá phức tạp và đặc biệt là người dân của chúng ta hạn chế ra ngoài cũng như là gặp gỡ tiếp xúc lẫn nhau. Bên cạnh đó thì hệ điều hành iOS 13.4 cũng giống như là một giọt nước làm tràn ly khiến cho những thiết bị iPhone cũ không thể nào FaceTime được nữa. Mới đây, hàng loạt người dùng iPhone sau khi cập nhật lên iOS 13.4 và Mac OS 10.15.4 đã báo cáo rằng họ không thể thực hiện cuộc gọi FaceTime với những người dùng iOS đời cũ, mà cụ thể là iOS 9.3.5 và iOS 9.3.6. Hóa ra lỗi này là có thật và như thường lệ Apple trong một phản hồi vấn đề này vẫn tiếp tục khuyến nghị người dùng nên cập nhật iPhone của họ lên phiên bản mới nhất để có thể thực hiện các cuộc gọi FaceTime một cách bình thường mà không bị ảnh hưởng gì. Thế nhưng đâu phải thiết bị nào cũng có thể cập nhật được phiên bản iOS mới hơn bởi iOS 9.3.5 5 hoặc 9.3.6 là phiên bản cập nhật cuối cùng của một số mẫu iPhone, iPad và iPod Touch đời cũ. Các thiết bị chạy trên iOS 13.3.1 và Mac OS 10.15.3 hiện vẫn có thể thực hiện FaceTime với các máy chạy iOS 9.3.5 một cách hoàn toàn bình thường. Ở thời điểm hiện tại, nhiều người dùng cho rằng Apple cố tình chặn việc gọi FaceTime với các thiết bị đời cũ nhằm ép người dùng phải nâng cấp lên những chiếc iPhone, iPad mới hơn. Tất nhiên, Apple hiện chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về vấn đề này. Đáng tiếc ở thời điểm hiện tại chưa có bất kỳ cách khắc phục triệt để nào về vấn đề trên, ngoại trừ việc đợi Apple tung ra một bản cập nhật iOS mới cho phép gọi FaceTime được tới các thiết bị iPhone cũ hơn. Vừa đây thì một số hình ảnh đã đính chính lại hình ảnh của chiếc iPhone 12 là những cạnh viền cực mỏng cũng như là cụm 4 camera ở mặt bên sau. Mùa thu năm nay, Apple sẽ chính thức ra mắt thế hệ iPhone mới sẽ có hỗ trợ kết nối 5G cùng với loạt cải tiến mới về mặt thiết kế và hiệu năng vượt trội. Mới đây, một hình ảnh được cho là iPhone thế hệ mới đã xuất hiện ngoài thực tế. Theo đó, tờ Respond First cho biết những hình ảnh này có thể là một nhân viên Apple bị sa thải khỏi công ty do sự bùng phát của dịch virus Corona. Các bức ảnh này trước đó đã đăng lên một trang web ban đầu mà theo mình tìm hiểu đó là trang Slackleaks nhưng sau đó đã bị gỡ bỏ xuống. Tuy nhiên, anh John Prosser của kênh Front Page Tech cho biết có vẻ như đây là Photoshop nhưng có vẻ rất giống với các hình ảnh render và thông tin rò rỉ trước đây. Với tấm ảnh này, iPhone thế hệ mới như trên có thể là một iPhone 12 Pro mà chúng ta có thể có mặt trước với phần viền benzen bao mỏng xung quanh máy. Điểm đặc biệt tiếp theo đó chính là không hề có một tài thỏ nào và nếu như đây đúng sự thật thì có thể nhiều người đã mong mỏi từ rất lâu. Chuyển sang phần mặt sau, chúng ta có thể thấy iPhone thế hệ mới sẽ được trang bị cộng 4 camera trong khá giống như bếp lò và đèn flash ở chính giữa. Nếu lấy dữ liệu của hiện tại thì Apple sẽ trang bị các ống kính góc siêu rộng, ống kính chính và ống kính tele. Riêng ống kính thứ tư chưa rõ là ống kính nào, đó là camera LiDAR như trên iPad Pro 2020 hay không vì ảnh quá mờ mặc dù đã zoom lên. Một chi tiết nữa chính là cộng 4 camera có hai lỗ tai thỏ trong khi bộ 3 iPhone 11 Pro Max chỉ có một lỗ và đó là lỗ thu âm. Nếu như vậy, một lỗ trên camera iPhone thế hệ mới vẫn sẽ là lỗ thu âm và lỗ còn lại sẽ là cảm biến TOF vốn đã được đồn lại từ rất lâu. Tiếp theo thì một số thông tin về dữ liệu hình ảnh người đeo khẩu trang đã bị rò rỉ ra bên ngoài rất nhiều. Khi Covid-19 bùng phát, các công ty công nghệ cải thiến thuật toán giúp hệ thống có thể nhận diện được những người đeo khẩu trang như một phần trong nỗ lực ngăn chặn bệnh dịch. Theo SCMP đầu tháng 3, công ty hàng quan ở Bắc Kinh Công bố hệ thống của họ chỉ mất một giây để nhận diện bất kỳ ai trong đám đông với tỷ lệ chính xác 95%. Ngoài dữ liệu khuôn mặt đeo khẩu trang, người này còn cung cấp thuật toán nhận diện. Chúng tôi thường dùng dữ liệu này để 
đào tạo hệ thống nhận diện đeo khẩu trang. Nếu mã nguồn hệ thống và thuật toán nhận diện trùng khớp, bạn có thể mua với giá 1.000 nhân dân tệ. Nếu bạn chỉ quan tâm đến dữ liệu, giá của gói 20.000 ảnh là 1.000 nhân dân tệ. Tất cả được lưu trữ sẵn trên web, người bán nói. Một nửa trong số 20.000 ảnh bị rò rỉ là được thu thập trên các trang web và mạng xã hội. Số còn lại là ảnh quét khuôn mặt của những người ra vào văn phòng hoặc khu dân cư. Trong tình thế khó khăn như hiện nay thì Facebook cũng đã ra một tính năng mới đó chính là giúp đỡ cộng đồng. Tính năng này cho phép chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau. Người dùng Facebook tại Mỹ, Anh, Pháp và Australia, Canada vừa được cập nhật tính năng trợ giúp cộng đồng. Mỗi người có thể tìm thấy các bài đăng theo từng một như yêu cầu của trợ giúp hàng xóm, những nhu yếu phẩm đang được chia sẻ từ đồ dùng cho trẻ em đến thực phẩm, dịch vụ vận chuyển hàng hóa. Mỗi tài khoản cũng có thể đăng những thứ mình có thể trợ giúp cho cộng đồng. Các bài đăng sẽ hiện thị thêm khoảng cách giữa người đọc và người đăng tin. Mọi người có thể trao đổi với nhau qua phần bình luận hoặc nhắn tin trực tiếp. Người dùng có thể truy cập nhanh vào trợ giúp cộng đồng thông qua trung tâm thông tin Covid-19. Hai tuần trước, mạng xã hội Nextdoor đã ra mắt tính năng tương tự, nhưng với người dùng lớn, tính năng này có thể sẽ hiệu quả hơn khi được Facebook triển khai. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế cũng khuyến cáo người dân nên cẩn thận khi xem xét các đề nghị giúp đỡ thông qua tính năng mới của mạng xã hội. Trước tiên, mỗi người cần đảm bảo các biện pháp vệ sinh an toàn như đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên. Quan trọng nhất là mọi người cần phải đảm bảo tuân thủ các hướng dẫn tự cách ly, không tương tác với hàng xóm nếu bạn có triệu chứng nhiễm cúm hoặc hàng xóm có biểu hiện nhiễm nCoV. Việc giúp đỡ nhau trong mùa dịch là tốt nhưng nếu không thực hiện đúng cách nó có thể khiến tình hình trở nên căng thẳng hơn. Tính năng này cũng sẽ được cập nhật tại các quốc gia khác trong thời gian sớm nhất. Và vừa rồi là những tin tức công nghệ chính có trong ngày 2 tháng 4 tại điện thoại Vui TV. Và các bạn nghĩ sao về những tin tức này? Đừng quên để lại phía dưới phần comment cho tụi mình cùng biết với nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip lần sau. Bye bye!